E o resultado de hoje é essas lindas e deliciosas taças de mousse de leite ninho. Espero muito que vocês curtam. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos seguir aqui na nossa receita. Coloco aqui na tigela da batedeira. Chantilly bem geladinho, 200 ml, estou usando chantilly norcal. Esse aqui é o sabor leite em pó. Vamos utilizar também um pote de nata para essa mousse deliciosa. Nata, eu coloquei um pouquinho no freezer a nata, tá bem geladinha também. Essa nata é a frimeza, é a que eu encontro aqui muito boa. Depende da região que vocês estejam aí, né? Meu potinho. É as marcas, né? Potinho de nata. Vamos utilizar também. Meu leite condensado também está geladinho. Aqui tem 200 gramas de leite condensado. Aqui vai bater tudinho. E aqui... 6 colheres de sopa de leite em pó. Estou usando o ninho. E é só bater e essa mousse deliciosa estará pronta. Deixa eu ver se está encaixadinha ali. Se não tiver encaixada, ela não liga. Tá? Bora lá bater. Olha a cremosidade. Mais um pouquinho e já está pronto. Porque o nosso bolo é bolo de taça. Bolo na taça, né? E olha aí, está pronta essa linda e deliciosa mousse de leite ninho. Olha como é rapidinho que a gente bateu. Então, bora lá montar essa taça agora. A gente começar, olha que linda a nossa mousse. Como eu vou fazer o bolo ali na taça, então, bati até esse ponto aqui. Caso vocês queiram para recheio bolo, também dá. Mas bate mais um pouquinho e olha que linda que fica, olha a cremosidade aqui. Então, vamos montar a nossa deliciosa taça. Será taça de morango e taça de uva. Que linda! Sabe onde você encontra? Lá no site da Embalike. Gente, tem muitas e muitas taças lá no site da Embalike. Uma mais linda que a outra. Dois tamanhos, ó, vocês podem ver. São dois tamanhos aí de taça que você encontra lá no site da Embalike. Então, tem muita coisa linda lá. E a nossa taça vai ser com bolo também. Essa taça aqui, pessoal, vou usar, fiz uma massinha de bolo. Então, assim, o ideal é você estar entregando no dia, principalmente, né? Que é uma taça também, no dia. É tudo batido na batedeira, como tudo nessa facilidade. Então, olha que linda as taças. Essas taças você encontra lá no site da Embalike, tem muita coisa linda, maravilhosa lá também. Pessoal, indico vocês estar montando a taça no dia da entrega, principalmente que vai com fruta e é muito rápido também. Então, você deixa organizada a sua massa, as coisinhas, é só na batedeira mesmo e é muito rapidinho que vocês viram, né? Então, morango, a validade de um dia, então não é interessante deixar montada pronta, principalmente a taça. Então, bora lá aqui. aqui na taça já tem a nossa massinha. Aqui, vou colocar morangos picadinhos. Essa montagem. Aqui, deixa pra cá. Agora aqui, um delicioso mousse de leite ninho. Sim, vamos caprichando aí a nossa taça. Mais uma massinha aqui de bolo. Ajeita aqui. Eita. 
os morangos picadinhos, que já vão ajudar também aí a umedecer a nossa taça, ajeitando aqui. E aqui, vamos aqui com mais mousse para finalizar aqui a nossa taça. A gente vai ajeitando, finalizando a nossa taça. Essas miçanguinhas, para dar um tchan aqui, e morangos inteiros. Aí que eu separei aqui. Bem no centro. Vamos colocar aqui. E olha a nossa taça que mostra de pertinho pra Isso. você. Olha a nossa taça que linda que ficou. E agora vamos montar a de uva. Então, uma fatia bem pequenininha de bolo. Aí, ó. Com o bico perlé, esse aqui da Bricoflex, com a nossa mousse, aqui as uvas verdes, essas daqui é sem semente, tá? Essa aqui, ó, acho que é a Vitória que tava marcadinha, ela é um pouquinho menor que uma outra que eu compro. Ah, então, são vários tamanhos, tem dessa cor, né? A verdinha também é uma delícia. Ah, e vamos com taças, né? As taças fazem bastante sucesso. E com as uvas em cima, ó, porque é uma tacinha menor. Com as miçanguinhas verdes, também dando um charme. Aqui a nossa taça. E a gente finaliza aqui com as uvas aqui em cima, sim. Então, lembrando assim, que é interessante a gente tá montando aí no dia, principalmente porque batido aí. A gente já deixa tudo higienizado. E vamos caprichando aí na nossa taça. Uva sem sementes, essa aqui não. E mostro para vocês as duas de pertinho, o tamanho delas aí. E deixo também o contato da Embalike, que vocês podem encontrar essas e muitos mais modelos de taças, embalagens. Tem muita coisa lá no site da Embalike para vocês, tá? Então, deixa aí o contato também. As marmitas, ah, tem muita coisa. Então, dá uma olhadinha no site, muita coisa linda mesmo. E entrega aí na sua casa, no conforto da sua casa. Espero muito que vocês tenham curtido, muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal, muito obrigada a todos os inscritos, obrigada a você que está se inscrevendo aí, e você que está se inscrevendo aí, tem muito vídeo, viu? já são mais de 2 mil vídeos aí no canal. Fiquem com Deus e até o um próximo vídeo, pessoal!